欢迎收看《关键时刻》。我们看中国现在对外展现什么？他们现在在欢欣鼓舞的，已经度过了 COVID-19 的那样的高峰，度过这样的一个危机。该上工的上工，该生活的上生活，该上街的上街，好像全国一个歌舞升平的话，这个状况。可是没有想到，现在这样的影片、这样的画面一个一个丢出来。我们之前曾经讲过，在上海一个小区，一个老人他往生之后，他没有办没有地方可以处理他，没有办法处理他以后，他儿子竟然。就在小区的这个所谓的广场上面，直接将他父亲的遗体给烧掉了。当时来讲，我已经没有办法了。你如果要告我，就告我。就没有想到这样的一个状况，它不是个案，它已经一个一个的发生，而且出它现在有多么严重，你知道吗？现在全世界的媒体都在报道。你一方面你在等于说我宣布向阳而生，我现在要打赢一场胜利的战争，我现在跨越高峰。但一方面，一个悲惨世界却在我们的眼前活生生的上演。所以石头。这种画面是真的吗？对，真的，我没有办法处理尸体，我甚至连棺材都没有。然后你就看到，在中国，你没有办法想象，这这样的一个遗体在街上，哎，一个一个就像焚烧起来。没错，我们看到这些，这些是目前为止，因为中国太多人往生了，目前整个殡仪馆你放不进去的时候，现在这些至少殡仪馆的人员帮你处理。那处理之后呢，烧烧烧，因为我们知道这个温度不够高，结果你没想到，你看还发现到什么？不但尸体没有烧完之后，还有人把这个骨头都丢弃在路上。大家说这。这是什么画面？这好像过去一段时间在印度才会看到画面，怎么会在中国看到呢？那中国现在不是说,说这样子焚烧不完全？对，那你可以看到一个人的人形。对，没错。那各国媒体都在报道，你看这是这个、Sky， 这是没没有 on on。没有 online， 那是 Express， 还有包括纽约的时报，然后 Mirror， 各式各样 Bloomberg 都在报道。你看，遗体在中国堆积如山，因为新冠肺炎淹没了整个火葬场，全部都是在报道。中国现在死亡人数非常多，那很多你看，开始在街上焚烧亲人的这个遗体，这是国外媒体报道的，这不是我们乱讲的哦。所以 Sky 也报道，遗体在中国街头被焚烧。没有 online 也讲，开始在街上焚烧亲人的尸体，对而且。他们根本就用尸堆如山来，对他们用系统性维系来这样形容。好，那这样，这是这个国外媒体的报道，但是中国国内不是这样报道。抱歉，那现在是怎样？家是永远的港湾，因为他们要过年的，赶快回家过年嘛。哎、欸，过去一段时间是鼓励你就地过年，现在没有，你就回家去吧。他不怕感染吗？不怕感染，哎、欸，不。不但不怕感染，现在就全民向阳而生，而且他们还鼓励说，领导跟党也要领先跟你养起来，他要你要做领头羊。所以呢，现在全中国，你就觉得说，哎、欸，年货大街上面也都充满了人、啊、人气，火烟火气回来了。你如果你看到表面上，你会觉得说中国真的已经恢复到疫情，但是私底下的时候，其实呢，从现在的二线城市一到乡村，很多人真的有一家病死的比比皆是。所以你刚讲的，如果你今天看到了中国的媒体。整个中国欣欣向荣、欢欣如故，度过了这样的一个 COVID-19 的危机。你现在看到了，在整个年货的大节，你在这个所谓的旅游的景点，在所有的重要的场合，哎，全部都是魔顶放走。对。可是真正悲惨的世界，哎，我都很难想象哦。现在刚刚讲的遗体，现在尸堆如山，已经非常可怕了。是的。现在的火葬场，我觉得更可怕的是，哎。有的根本烧不完，对，然后几具尸体一起烧。对，我们看刚才看到那个画面之外，我们再来看其他画面。这是什么？遗体被人家放在路边的这个状况，就直接真的就放在路边。另外一个，你看，这是在这个网络上传的这个，在这个河南的这个驻马店的这个殡仪馆里面来说，你看他们就直接在那边焚烧遗体的这个状，烧烧烧烧之后呢，你看就开始去找他的遗物遗骨之后，然后你看还被他发现到说，你看他就把这个遗骨呢就乱丢在这个地方，因为这个实在画面太过血腥，我们必须要做这样的处理。对，就这样，他就说什么。他说：“哎、欸，你不要问了、啊，你要问他说是不是有这样一件事。”他说：“没有。”否认，然后马上就挂电话，告诉你什么？这个是真的，被人家直击到你在做这样的事情哦。哦，他说现在没有办法，你现在预约火化，你在排在一月底、二月、三月的时候，是怎么可能等那么久？第二个是。我现在火化的费用非常非常高。没错，现在整个殡仪馆里面来说，火化费用至少要到几十万人民币，都有传出这样的风声哦。那我们就讲，市长看，现在还到搞到什么程度？因为西安的市民的死亡人数太多，他说现在呢，西安市已经完全燃烧不完，他们现在都把它运到其他地方去焚烧的一个状况。所以告诉你，现在整个中国死亡人数太多之后，现在整个殡仪馆是完全呈现一个崩溃的这个局面。而且，居然西方媒体在说，他现在出现一个什么事业？遗体集中营，对，没错。好，那我们讲
，为什么是目前为止是这个样子？宝姐，你知道，事实上现在中国人，你连过世之后你要一个棺材都不容易。现在你看这个，目前为止，记者去执勤哦，河北，然后这个北京、唐山等等殡葬业。全部都完全断货。现在呢，他们在哪里最最辛苦吗？兵呃兵呃棺材厂的这个工人马上就在这个做。他说什么？这几天每天平均卖出一天卖六具，三天卖十八具，六天卖三十六具。他说现在整个不只是棺材缺货，他说连尸袋都完全缺货。尸袋就说你看一一开始就说一。武汉一个殡仪馆之前说三百五三百五十个，现在又说要两万个，至少要五千到一万个。你看这么多这么多，两万个，对，你就知道市场现在真的很夸张。而且殡殡仪馆的这个所谓的棺材，现在也都完全全面的涨价，涨价到什么程度呢？你知道，在北京的时候有一个这个算是前中国的高干。高干过世哦，高干过世之后，结果没想他的他的这个儿子女儿把他送到这个殡仪馆去，就居然没有没有棺材，没有棺材之后，他就说什么？哎、欸，他我我父亲努力了一辈子，错落得这样的下场。于是他就致电给其他老干老干部，就说你要想办法。最后终于找到一口纸棺材，他老爸只能够用一口纸棺材把他给一个焚烧的一个状况。哎、欸，因为这样。中国的棺材厂已经赶工了，我再怎么赶工，我一天也只能做六个，我根本没办法应付。没错，所以哎，这个已经是中国的高级干部了。对，结果哎，他的爸爸只能得到一个纸棺材，还讲说八宝山火葬场一天。要火化一千人，而且他说什么？他老爸是正部级的这个待遇，正部级都用到这个东西，这个国家还有希望吗？哎，正部级都只能够指棺材，你就知道说，棺材这个你真的要买到棺材，这个一个棺材到底是多贵，你就可想而知。所以呢，事实上现在整个国中国的这个殡葬的相关的这个用品，基本上是完全缺货跟完全断货的一个情形啊。所以，哎，如果你这从表面上看的话，哎。整个中国已经度过危机了，可是危机还在燃烧中。当然好，我们刚才讲的是比较悲惨的这个殡仪馆，医院里面也是这个样子。你看，医院这是医院的楼梯，楼梯间里面也是睡满了这个病人。那你更不用讲，哎，在厕所里面，厕所里面还如果能够塞得下人的，完全都塞。他某某个某个民众到了医院去说啊，看看了、啊，走廊里面全部都是人啊，都是人山人海，到处都是人。然后卫生间也有个人在这个地方。那你知道，实际上现在整个医护人员是完全夸张。你看，这是中国一个医一线。医院的这个护理师，他说什么？哎、欸，我今天收了二十多个病人，从八早上八点到我。早上八点到晚上十点，我们现在累得喘不过气来，没有一口喝一口水，也没有吃一,一口饭，饿的呀，胃贴着背啊。是现在的状况。对，他说他现在真的他没办法再帮人家注射一这个输液，他说他打不了了。另外之前前阵不是有一个山东的一个妓女，一个一个年轻的护理师，他就因为他已经感染了新冠，就他还要来工作。对，他来工作最后的下场是什么？他就直接倒在这个地方，他就工作到一半就真的直接昏倒。那甚至还有，我们看到这个画面，宝杰，你知道这个画面是一个什么？他是一个八十七岁的老医生被找回来，因为现在医生完全没有了，大家找回来就找回来，你看找一个八十七岁，对，你看他的头，他的头都已经快，头发都快掉光了嘛，然后他就这样。因为他八十七岁，他没有用过这些相关现在的电脑，他还是很很这个很不熟，在那边使用，就他还是要看医生。因为为什么？因为现在中国医生真的完全也找不到人的一个情形。而且刚刚讲到的，现在碰到这样的状况，过去春运都讲你就在地过年，你不要回去。是可是现在刚刚讲，我要全国，我要感染这个所谓的，你要当领头羊，大家要感染这个以后度过难关，要把大量的人送回乡村，对，那才非常恐怖了。是的，因为乡村刚刚讲之前我们看到。在乡村里面，一个一个在树林里面吊电梯。现在在乡村，因为医疗的问题，因为疫情，等于说本身抗体的问题，哎。他不是一个人过世哦，是一家一家没了。没错，我们看这次都是乡下的地方。你看，这是这个云南少通，他六口之家的时候，五天之内有三个人不幸过世的这个情形哦。你看，他们就是说什么，爷爷是在十二月二十八号过世的，然后父亲是在十二月三十号过世。父亲才四十八岁。对，那他他才四十八岁，然后紧接着母亲在一月号跟着过去。母亲才四十六岁。短短五天里面走了三个，那还不止这样，这还有在我这个湖南的这个青龙村，还有一家三口的棺材直接去下葬的这个情形，很多很多地方啊，到处都。都是这样子，就突然间去世。当然，官方就说啊，绝对没有这回事。但是你可以看到說，说其实现在整个病情呢，已经从城市往乡村去。就往乡村去的时候，你就知道，是啊，河南这个河南省的这个邵阳书记就是说，哎、欸，我们不欢迎你，不要回来了，不要回来，就非必要不要返乡。就没想到他这样做被人骂。被他骂骂翻天嘞！不能讲非必要不要反向。对他原本一开始这样讲，就后来改舆论哗然之后，他就说啊啊，我们是担心会出现富养的这个情形啦、啊，不是不欢迎在外回人员回来过年，那我欢迎他们回来返乡，我欢迎他们回乡。现在要变成是欢迎他们回乡，原本是说真的是不要不要回来，就没想到现在说不能说不要回来，你就赶快回来吧。
，就像中央也没有说这件事哦。过去一段时间，去年中国就说啊，你非必要不要不要反向。现在中国是没有这样说。你看，这是自广大农民朋友的倡议书里面，他根本就没有讲到这件事情。只叫你不要恐慌，不要焦虑，不要信谣。对，所以你看，你你说他们不能反向，你显然是违背了党中央的命令。所以那他就只能够改口说，哎、欸，我们欢迎他们回乡的一个。所以中国真是说改就改。对，那你讲，事实上现在大家都是开始了。你看，开始讲。这个这个商职县的县长说，外地工外地回乡的乡亲们，有钱无钱回家过年吧，欢迎你们回来。现在大家全部你看，而且还各式各样的宣导片，叫你赶快回来吧。这是他拍的宣导片，你赶快回家吧。家是永远是温暖的港湾，你赶紧回来吧。你看，反正是变成这样，所以你不担心把病毒带回来吗？现在吧，山东、安徽、浙江、湖北全部都说开始，哎，你就回家吧，这样一个状况，就那很多。很多游子啊，原本还真的不想回去，后来说啊，好了，既然家乡这样说，那我就回去吧。你看，你看，防这个防疫服务做到家，家乡温暖，返乡返乡人，你就说，实际上各你看连贵州都这样子，你看全部都赶快回来吧，这样一个状况，就现在中国显然的这个这一波来说的话。真的乡村感染会相当相当严重，所以他就是要你交叉感染。没错，你看这还是啊，这是这个他们一个一个党党里面的一个报一个报告。那党员和领导干部要勇敢的站出来，不要要不不怕阳，勇于阳，要做领头羊。所以他现在就是你看给阳性就对了，你就是这样。所以呢，事实上现在整个官方呢就有意无意在鼓吹大家，反正你就出来群聚吧，大家一起来吧。你看啊，山东的年货大街里面来说，哎，原本去年他们也不敢办，现在呢你要办。就赶快办，不办我还主动来办。现在大家全部都在年货大街里面办货，大家都人山人海。那夜市也是一样，这个他们旅游胜地水塔街也是大大处都是人。那连这个大连市的这个公安里面来说，西安市大处都全部都是人。郑州也是一样，现在是。乡下地方或者不限，不论一线二线城市，就是鼓励你全部都出来，因为出来赶快，赶快养了之后就赶快复工。现在你看北京的这个企业复工啦、啊，甘肃的这个复工啦、啊，各式各样。看，所以真的复工了吗？他们牌面上都在说什么？哎，赶快养，那赶快回到家，那工厂复工了，生活都回到这个正常的局面。但是当然了，目前为止复工的状况真的是在往上提升之中。但是问题是，乡下很多地方的死亡人数确实也在暴增之中啊。哎。而且旅游景点一个晚上一个饭店一个晚上二十万，居然也卖完了。而且那事实上现在因为春节快要到了，中国民众也是一样，现在大家已经开始在订票。他们不怕吗？你知道过去过去一段时间机票已经上涨，较去年增加了五十趴以上。那所有的机票呢，大概约莫是成长了十五趴左右。那另外一个，你看很多地方的这个很多地方的这个这个所谓饭店，马上完全都被订光了。你看。现在他们还讲整理说上海、北京、三亚、广州啦，然后成都、深圳、昆明、杭州、重庆、海口、跻身春节十大的目的地。他们不但在叫你这个要做什么，叫你赶快出去玩啦、啊，你不要待在家里面啦、啊。所以呢，事实上现在中国真的完全要鼓吹你赶快养，能养尽养，而且尤其是干部跟领导党员呢、啊，你要优先赶快做领头羊的一个状况。好，所以董事长，这我真觉得太不可思议了。现在从外面看来，整个中国欣欣向荣，已经度过了这个疫情的这个难关。可是你看到所有的国际媒体，而且我们之前看那个画面，那是真的，已经没有办法处理遗体了，没有办法处理遗体，居然在大街烧遗体。是，度过难关这四个字啊，它其实要有一个法定上的定义。那我现在，我们现在要解读中国的现象，你看到这些国外的这些所有的媒体的说法。就觉得不可思议吧？整个事情是什么？是到底什么情况？到底什么情况？失控。因为我们分析过很多次，你记得我们曾经说，中国失控，当然失控嘛。我们估计在十月中、十月底的时候，它已经发生了大爆发了、啊，对，对不对？从一家殡葬公司的股价看出来的，对，你就看它整个的股价开始飙涨的时候，涨了一倍嘛。对，这是走香港的福寿园的股票，所以那个是中共高层的当经营者。主要到了真正它真正开放时间是十二月八号，对。然后开放出国旅游时间增班是一月八号,号，那大家觉得说，哎呀，你你你们像你刚刚失踪练了很多东西啊，都很有办法、啊，好像这个还是大有为的中央政府啊，其实错了哦，他根本就是整个失控摆烂，他完全失控，完全摆烂，然后呢，他就是原来是清零，砰一下突然间叫做无预警开放嘛，无预警开放什么意思？就是我没准备好啊。
，我就无准备啊，咪去盖搞啊。对。但嘴巴死鸭子嘴硬。对。因为老公你也知道嘛。撑不下去崩盘了。不，可是他嘴巴不会崩盘啊，他嘴巴硬得很。共产党最厉害是什么东西、啊？嘴巴。嘴巴。宣传。传。全世界第一名，他七成时间花在宣传。对。都讲党都伟大，这个党爸爸、党妈妈多伟大，都跟着党走嘛，对,对不对？他们就就在路边烧了。<笑>路边烧有什么关系啊？你烧你家的事情，他就是他不管呐、啊。路边烧代表什么意思啊？一波在这跟你吵嘛，不敢管嘛。你不让路边烧，到你家烧，老哥，书记，书记去哪里了？哦，所以刚刚讲的，你第一个在上海的小区的跟这个所谓的这个广场里面去烧这个遗体。你既然没有办法管他，要是以前中共没有办法管，你敢不敢管？不敢管，不敢管嘛，他、啊、妈没办法了嘛。所以你要，所以我要解读中国的问题，你要用用中国的视角来看问题，你不能用我们外边来看。对，他整个事件，他这整个就是一个事件，在十月底就崩盘了嘛。对，从十月底崩盘到现在为止，已经到了一月了，大哥、啊，这个中间发生多少事情呢、啊？对，因为现在前前两天是六亿人口，现在可能到了八亿了。对，他啪啪啪啪就是不断的是几何级数般的成长。然后我刚刚讲几个关键问题嘛，就有一个关键问题就是说，他是先爆发再开放。对。如果这个是确定的话，对，因为我们的我们是从殡葬业看的数据嘛，最准嘛，啊、这个焚化焚化炉到烧多,多少，业绩多少，到今天来看的话，这个国际媒体到处在那边报道，等等乱七八糟事情一大堆，你有你你有看觉得他们有政府存在吗？没有，政府不见了，你知道吧？他这里这一招很厉害，这不见有什么好处，你知道吗？什么好处？他不承认错误，他不负责任。你你打打击，你在路边烧，你去美国导弹，你去哪一国弄什么事情，跟我政府没关系。然后你要帮我忙，给我要，对不对？我不要，我不要，我的要好得很。我还讲说，我有全世界最好的疫苗生产线，我,我什么都有，就是不理你，就很简单。然后我就把我这些病患送到你家去搞你，把你吓得你，大家一月八号开放国门、哎，他根本就不理你。他过年了，他现在你看吧。不是，而且我觉得更妙的是，大过年了，有人紧张嘛，就哎，你们非必要不要过年，不行哎，现在这种话不能讲了。不能讲，鼓励你活动嘛，大家快点让你这个感染率提高嘛，对,对不对？目的何在？就一个目的，他不会承认错误，哦，这是才是关键问题。他不知道该怎么办，你不要以为他现在啊，我现在很多办法让你一直搞，让你快点的免疫能力提高，不是的，不是的，他束手无策，他不知道该怎么办了，他他不知道该怎么办。这个这种政府在世界上常在独裁国家常常出现，不知道该怎么办，但他还不错，他不该怎么办，躲起来了。有些国家是不知道该怎么办，乱搞，他在弄弄老百姓，他可以镇压、抓你、关你，对不对？那你这样讲很恐怖哎，那。中国表面上看起来，我该复工的该复工了，我该复市的复市了，我该走上街头，该恢复正常生活的正常生活，难道这都是假象吗？还有一个东西你不要算的，该翘辫子的翘辫子的，你不算这个，你要不要翘辫子算进去啊？你不是该你这么你这么多该该完了都该该烧掉烧掉了，他他怎么控制？我问你很简单嘛？如果今天以台湾的标准很简单，台湾我们现在很简单，媒体就问他一个问题嘛，哎、欸，你到底给我多少疫苗嘛？对，你告诉你多少 ICU 病床嘛？到底有给我多少呼吸机嘛？他都没有，这不是有没有人谈这个？没有，<笑>这看到路边在烧啊，对，路边在烧遗体嘛，这是什么什么现象？就是 out of control， 整个失控，就唯一的这解读就是失控，所以老外看不懂不知道在干什么嘛？对，不，难怪刚刚讲的 Express 就讲哎、欸。他说，他是一个系统性的一个危机，而且你这个系统的危机，大家担心什么？哎，你不要让日本、意大利周边国家都吓死了。不是谁崩溃，是谁崩溃？日本跟意大利会崩溃、啊啊，日本跟意大利崩溃，中国不会崩溃的。中国哪里有崩溃？他到你家，以邻为祸，以邻为祸，把你搞挂了。他没事，他没事，他怎么样没事？因为崩溃什么意思？崩溃就是说，你这个整个医疗系统崩溃，工会系统崩溃，然后再来就是政府崩溃嘛。那老公有没有这个问题？没有，没有这个问题啊。医疗系统崩溃就崩了吧？你说这个所谓的人民崩溃就崩了吧？政府不崩就好。不会崩的，共产党伟大的很啊，永远在那边的领导这个十四亿的伟大，中华民族的伟大复兴。所以你知道他的意思吗？他走一个最后的底线，就是不肯承认错误。他到这点咬死不放的话。
黑金刀的代际，他是害死全世界让你吓坏，然后跟他屁关系都没有。还有一个最重要的，好官我自为之，他根本不受影响，你不要管这些事情。但你所以你看到那个路，你们大家解读路边在烧遗体的现象，代表的是什么东西？代表的是他失控，失控了。但是书记。书记躲起来了、啊，<笑>不管了这种这么难看的事情，要是以前绝对不可能发生。现在我不管了，你就直接放，就直接烧了，就让你干了。你现在没看到公安也不见了，大白也不见了，就没人管这个事情了、啊，没人管这个事情，他去过年了嘛，对，他哪有影响？等你烧完他再回来，这么做不花心呢、啊？所以这个政府的特性你要了解，我还是跟你讲说，他完全没有准备好，然后他就他就嘴巴里面嘴硬。嘴巴里面讲的，我通通都弄好了，我都没问题，你不要管我。然后第三个问题就是，我不肯承认错误，我仍然是非常有效的领导这个国家，伟大的国家往，基本世界上的中华民族伟大的复兴努力前进。啊，搞这一套嘛，搞这套结果就被你刚刚起讲了，意大利还日本濒临崩溃，崩溃，吓都吓坏了。这个目前这个状况就是要搞，他也不知道什么时候结束。他不知道，大家都不知道啊。对对，可能有人估计五月六月都是学者的一方之言，那个没有屁用。对，讲简单点，习近平的官当得很稳。好，所以体会，这个太可怕了，全世界都在报道。而我觉得，如果我们今天只看中国的媒体，或者只看台湾媒体，你会不会没那么严重？这现在全世界媒体是报的是真的吗？尸堆如山，然后那些尸体不知道该怎么处理，而且要处理一个，哎、欸，他说四十万人民币，就大概是把，哎、欸，两百万的台币去处理一地，我根本没办法处理，没办法处理一样啊。要么就在殡仪馆旁边，有些殡仪馆旁边就把你烧一烧；要么就在你的家烧一烧。那烧的温度根本不够，不够怎么办？他说皮肉烧掉了，骨头还在。那骨头还在怎么？有的骨头就直接丢在路上了。对，你看，那那政府在哪里？其实这个事情来讲的话，政府在集体集体火葬不就好了吗？那、啊、问题是什么？集体火葬要靠谁？可能要靠解放军来动员啊。那解放军呢？解放军不见了、啊。为什么解放军不见了？解放军不是备战而已啊！解放军内部来讲，应该有很大的那个染疫的这个情况啊。因为你包含不是每天来台台海中间飞来飞去吗？对，那是一部分嘛。但是问题是，那是年轻人嘛。因为年轻人基本上来讲的话，很容易就复这个这个什么恢复了嘛，恢复嘛。那问题是什么？老人家呢？你看到这个北京来讲的话，就不要说北京了，就是说整个中国大陆各个省市来讲的话，他们所有的官员来讲，很多，比如说。做做市委书记的或怎么样，说不定自己都都染疫了。那退休的这些人员呢？这现在传出来最严重的什么？包含的外交部啊，都都发生那个很多大事，全部都是都都去世了、啊。为什么呢？因为其实外交部有很多这个。等一下，等于说，哎、欸，你也算是外交出身的，你跟外中国外交部你也算是熟悉，所以你现在得到的资料。中国外交系统有很多人染疫，有很多人往生了。对，现在来讲，退休大使很多。你看，外交部他有宿舍，那宿舍来讲的话，比如说在海淀区的海淀小区死了，目前已经死了二十六个人。然后呢，方庄小区死了，呃，大概有这个十十二个人。然后雅园小区死了大概三个人，潘家园小区死了大概十一个人。什么意思呢？就是说，外交部系统当中的这些。呃，他们这个这个老人的这些相关宿舍呢，死的人呢，没有人去管，而且也没有办法去送到医院，然后送到火葬场。那外交部的这个王毅刚卸下来，王毅在干什么？在秦刚回来，秦刚要干什么？而且你看到里面死的都是高官哦，包包含像什么朱祖寿，比如说他曾经干过外交部的港澳司、港澳台司司长，哦，还有驻二。这个中国驻二大使啊，就是呃武涛，这些这些其实都蛮有名的、啊，而且呢，他们年纪都很大，大概都七十几岁。那七十几岁这些死掉有，有一个原因，当然没有打疫苗，或者是没有疫苗可以打。那当然疫苗就算打了，可能也没有用。所以就是说，他们这些老大使死掉了、啊。你如果说年轻干部怎么办呢？年轻干部呢？你看赵立坚，赵立坚一个月没有出来了，大家都在关注说赵立坚到底怎么一回事啊？而且他老婆啊，在那个微博上面一直在讲说，我们家里没有那个退烧药，买不到药，那怎么办呢？对不对？所以连赵立坚有可能，因为都可能是染疫，然后没办法出来的情况之下，你觉得说这个是外交部的一个一个一个一个状况哦？那国防部呢？很多其他部会呢？今天又传出来，惠州有一个姓张的老阿伯啊，竟然可以坐直升机直接从这个惠东人民医院呢。跑跑到这个所谓的广州的珠江医院，你想想看，本来那个路程呢要很长，大概我我也坐过，从广州到惠州大概要两个多小时左右，但是他从惠州到那边只要四十分钟，谁有那么大的特权，可以在这个时候，在他们装着呼吸器，然后呢搭着直升机，然后直接到珠江医院去，这谁有？
有这么大的风险，不不单单只是部级以上的，说不定我我应该猜说这七十二的老人到底是谁？我因为想一想看，我找来找去的所有的军委会现在的副副军副主席不是张又霞，张又霞但张又霞刚好是七十二岁，但是我不晓得。刚应该最好是不是他了，对，应该最好不是他。但是可以显现一个事情，就是说，既然在这种情况之下，还有办法有人用到特权，代表这个特权中的特权，要不是家里非常有钱，要不是当地的非常这个有名望的人，那这样的一个情况之下，在中国大陆的整个政政府机构已经失能的情况之下，当然老百姓堆积如山，势力堆积如山，但我觉得是正常的事情。现在对中国共产党来讲的话，就是什么，等着老天嘛，等着老天爷把这个所谓的这个所谓的这个病情呢，把它疫情了。完了，降缓之后，不然他能怎么办？我真是摸波啊，绝对没有办法了。现在习近平也没办法，就等着这个事情这样子过去之后，然后看能不能赶快恢复他的经济了。好，另外玉凤，现在看到哎，讲、欸、到无政府状态，现在我原本以为说，对，现在在台南，我一直觉得台南是一个淳朴安逸的地方。现在台南这么复杂，而且今天刚刚讲的邱丽丽出来了，我觉得这没有对，邱丽丽出来了。那本来讲说林世杰去爬山，那两个人都说，因为我没有办法通讯。两个完全没有办法通讯的人，今天同时出现了。对，我本来想剪掉办案，最怕的都是有人跑掉，跑掉之后呢，可能就走掉了嘛。但是林志杰，林志杰突然出现了，而且他之前他女儿说他去哪里，说他去爬山，而且是什么时候说的？他的女儿说上个礼拜就跟他讲，就表示说呢，已经有人点名了嘛，点名说你在这个案子里面你是一个重要的人物。如果这个铁三角其他的人要到案不能走的话，你像邱丽丽能跑吗？不能，他不能跑吗？他是议长当选人怎么跑？所以呢，就是你林志。也不见，他这样不见了，不见之后呢？好，邱丽丽最后拼到五十万交保，我觉得这个也是蛮厉害的。哦，你看这么大的一个案子里面弄了十亿，好，拼到五十万交保，好，这时候你出现了，因为他的手机被扣了嘛。小景甜嘛，那就交易的好。八百万，你五十万，对你拼到了五十万，好，可是重点来了，重点你还是有鼠位嘛，因为林世杰你终究要来，可是大家就觉得说，你只滚不要那鼠耍，你这一局好像收拾不了嘛，因为林世杰你去爬山爬爬爬去哪里？难道警政署要出动这个森林警察大队去把他抓回来吗？结果今天出现了，今天出现之后呢，后脚邱丽丽也出现了，邱丽丽之前不是说手机被剪掉给扣住吗？被剪掉扣住的情况之下，连议会的同仁都找不到他。他不要忘了，他是一个议长当选人呢、欸。不管我怎么样的话，我司法诉讼怎么样，你还是得出去嘛。不是，而且你说你在家里，家里面要有，哎，你没有手机也有家里电话啊。对，但重点就是他不让你找到，就是帮你找到。可是呢，他们正在同时出现，代表什么意思？代表说有一些事情恭贺啊。好，之前有面对剪掉的讯问有谁？有邱丽丽，所以呢，剪掉问了他什么事情。其实回来之后呢，打开龙怎样？打开龙怎样？打开龙怎样之后呢，林世杰是不是心里有底？所以心里有底的情况之下呢，他今天带着律师主动去到案。到案的情况之下的话，我知道说你问了我些什么东西的话，我已经有准备好。好，那今天为什么又把？李文俊的好朋友黄怡平要升压进去，他之前不是二十万交保了吗？对，黄怡平在这里面的话，他之前都是自称是李文俊的一个表妹，但是呢，李文俊把他送到了哪里？送到了台南市政府里面，他做什么呢？他说地震局里面的一个农路跟水路，你不要觉得说哦，你一个约聘人员有什么用？你知道他后面是李文俊，而且呢，他最后呢，在这议长选举里面跟他合作的对象是谁？是林世杰啊。是林世杰啊，所以等于说呢，他手上的话，你知道吗？这个这个科室的预算有多少钱？十亿啊！我们在想说，我们台北弄个一千万、两千万开来下，哎，人人家一个地下科长就有十亿的一个预算，所以呢，其实台南是一个很特别的一个都市，在这里面呢，他为什么第一次有二十万交保？啊，我去啊，我跟那个谁去啊，我我也没有讲什么啊。啊，林方一峰上车之后啊，林世杰跟他讲，啊，我可能就下车了。所以呢，那时候检察官拿他没皮条，你这样讲我也只能这样信。可是呢，他离开之后呢，马上有另外一个资料就给他送进去了。送进去之后呢，就把他跟林世杰，然后还有这个方一峰所有的事情都讲得一清二楚。所以呢，来了之后呢，再叫他。可是呢，这个回马枪他没有想到说。我以为我已经过关了，你突然问我这个事情，我卡住了，他没办法来交代里面的细节。有新东西了，有新东西，所以呢，现在就被卡掉。那难检到底办真的办假的？其实我难检到底办真的办假的，我觉得这个事情很难讲。他们是边，他们边走边看，他是呃跨书板书，但是呢，你可以知道，对，剪掉就是这个这个这个心态。反正呢，当选派是谁，我就来处理。好，但重点是邱丽丽这个议长还继续干得下去吗？我觉得不一定。
，他这些资料其实都是蛮仔细的，哎、对啊，蛮精密。你讲说，我们经得起考验呐、啊，好，经得起经得起调查呀、啊，经得起调查没问题，因为检调也不敢真的调查到底。但是呢，你经得起你后面的人，你原本以为你是自己的人，现在东西一直出来，一直出来，一直出来，够敏感出来，对，敏感出来，而且这敏感就以为，而且这敏感应该是跟他，就以为跟他是有关系的，所以没这个东西的话，你不可能第一次要问完之后呢，两天之后再问他。一平，对，如果这一次真的，因为是升升压嘛，如果这一次真的积压获准的话，我觉得表示说后面有人在冰博啊，冰博啊情况之下，我是不看好国民党啊。呵，国民党，我对他们是没有没没有什么信心了、啊。但是如果要翻盘的话，其实我觉得议会里面的风暴应该还会再起。好，董事长，你就再查一下。哎、欸，这个台南也太复杂了吧？首先，我先回答你刚刚这个玉峰回答一半的问题、啊。对啊，这个事情到底蓝检是真的假的？真的假的？我现在跟你非常确定，到现在为止是半假的。你不要吓我！我为什么？我现在依然证明它半假的。我现在告诉你，我现在今天得到的一个资讯了哈。就是所有，他当天是有分的二十六路，对不对？一月三号上午七点半同步搜索，对，开始去逮捕，对不对？同一个时间，因为你也知道，他同一个时间出出了二二十六路，然后还拂晓出击，呃，就是拂晓拂，就是这拂拂晓出击，拂晓出击，还有高雄市的宪兵队。对不对？高雄市调处，台南宪兵队，高雄市调处，台南宪兵队搞得跟好莱坞是跟打击魔鬼一样。我们大家看得非常兴奋。我们先看一下这个副议长的那个多离谱的事情。副议长这张这张那个林志展那个手林林志展他他怎么他怎么讲法的？他副议长怎么讲你知道吧？他说：“哎、欸，我跟李文俊没有私相授受,受，不要以讹传讹。”好，副议长这句话叫做他跟李文俊没有私相授受,受，对不对？那就表示他们两个没有契约嘛，对，没有，因为他们两个讲好是李文俊当副议长嘛，然后他去把李文俊的三张票带进来嘛，但他现在民进党的计划是这样子嘛，结果变成了他当副议长，李李文俊说被骗了嘛，故事是这样听来的，对，那现在他交保二十万。如果公开可以在那边讲说他跟李文俊没有私相授受，你请问你这个东西是不是串供？哦。这当然摆明了，他他就告诉李文俊，哎，我们两个，我们两个共持要一次，要要一次哦，没有私相授受，不要以讹传讹。但他跟谁讲？我不知道，他不跟李文俊讲啊。啊，他是公开跟李文俊喊话，你看到没有？对。那李文俊讲的话一定跟他一次啊，因为契约的话是什么？三年以上，十年以下有期徒刑啊。哎，这么胆大包天呢？那这样子公开串供，蓝检不压他哎，你看到没有？蓝姐可以压他的，马上可以压。这个已经交保的被告嘛？但邱丽丽讲，我们经得起调查，我经得起考验的。不，那个是那个是邱丽丽，我们不谈嘛。我们现在邱丽丽这句话，谈林志没有任何串供嫌疑嘛。可是你你是林志展这句话，就是百分之一百的串供嘛，这没有什么好谈的，一定要收押的、啊。他怎么敢公开这样讲？他有把握，你你不会动我嘛？不然怎么敢这样穿供？不能这样讲。侦查不公开，你等下问一下我们的法法律专家，听听看。我们刚刚我们这个瑞德其他各各有各方意见，这是我个人意见，我认为这个是不行的吧，因为他公开可以指明的跟林跟李文俊讲话吧。所以李文俊现在的老婆的女朋友，今天晚上可能被收押进监。对，黄一平。好，那黄一平如果收押进监讲出来的情况之下，如果确实有一个人听到。林志展讲一句话说：“哎、欸，我跟李文俊两个是公开恋爱，没有私相授受,受。哎、欸，不是有私相授受,受的话呢？哦，那那他那他这个是不是公开？这他也是公开喊话，对，告诉黄一婷啊。那黄一婷就不会讲，黄一婷就讲他这个话了。哦，所以他这个是公开串供，然后居然蓝检不做处理，你说这什么搞假的嘛？怎么不会搞假的呢？然后第、哦、然后第三个，现在黄一婷、哦，所以说。”邱丽丽那种，我经得起考验，经得起调查，那是我自己的部分，那是我自我自清自表。OK， 对。可是你你讲到我跟另外一个关系就不对了。你怎么可以跟他讲说，不是两个人在串，两个人串供嘛，两个人在套话嘛？而且你现在他的女朋友今天就生压信件呢，今天就生压了，你居然把就今天把这个话就告诉他，就你就你知道法庭你在，因为他第二次被生压，表示他这个案情有新发展嘛，有突破嘛。对不对？所以你就在这种人，居然难解不动他。然后更离谱的，你知道吧？更离谱在后面。然后他们今天在开始跟党中央在喊话，那我就不管党中央要政治上怎么处理。所以我现在问题在哪里了？还有人把这个事情赖给谁？你知道吧？赖给赖清德。
说是赖清德的指示叫他们来干这个事情的，说这个是他的这个提名等等事。我现在在这边讲，跟赖清德一点关系都没有。而且我再次的呼吁赖清德十五号当选党主席的时候，立刻要把这两个家伙开除党籍。不，邱立已经喊对，这个党中央喊话，你来地方党团看一看，我们没有问题的。什么意思？就是要中央党部帮他负责嘛。结果郑国会马上就干他，说你不要去扯中央党部，你有有官司自己去个人承担呐、啊。就不要去扯中央党部，那中央党部的态度也不会去管这个事情。但是我现在讲的是赖清德的麻烦，赖清德不处理好这个事情的话，他二零二四不要选了。